ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் பிரிக்க முடியாத அங்கமாக இன்று வாட்ஸ்அப் மாறியுள்ளது பெரும்பாலான அலுவலக செயல்பாடுகள் மற்றும் நடைமுறைகள் இப்போதெல்லாம் வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் மூலமாகத்தான் பகிரப்படுகின்றன தகவல் தொடர்பின் இலக்கணம் வாட்ஸ்அப் மூலமாக மாற்றி எழுதப்பட்டுள்ளது நம்முடைய ஆறாம் விரலாய் கைகளில் ஒட்டி கொண்டுள்ள செல்போனை எடுத்ததும் ஒவ்வொருவரும் முதலில் பார்ப்பது வாட்ஸ்அப் நோட்டிபிகேஷன்களாக தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மனிதர்களின் வாழ்வுடன் வாட்ஸ்அப் இரண்டர கலந்துள்ளது இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வாட்ஸ்அப்பை நாம் எவ்வாறு ஸ்மார்ட்டாக பயன்படுத்தலாம் வாட்ஸ்அப் வீடியோக்களை பார்ப்பதற்கு பிஐபி என்னும் ஒரு ஆப்ஷன் வாட்ஸ்அப்பில் உள்ளது இந்த பிக்சர் இன் பிக்சர் வசதி மூலம் வாட்ஸ்அப் வீடியோக்களை பார்க்கும் போதே போனில் வேறு பணிகளை செய்ய முடியும் அதாவது நாம் வீடியோக்களை சிறியதாக்கி மொபைல் ஸ்கிரீனில் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானாலும் வைத்து கொண்டு தொடர்ந்து வீடியோக்களை பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் மற்ற ஆப்ஸ்களை நாம் உபயோகிக்க முடியும் வாட்ஸ்அப்பில் நமக்கு வரும் வீடியோக்களில் லிங்குகளுக்கு பதில் அதில் காணப்படும் பிளே ஆப்ஷன் மூலம் பிஐபி வசதியை நாம் பயன்படுத்த முடியும் வாட்ஸ்அப் வாய்ஸ் மெசேஜில் வாக்கி டாக்கி பட்டனை பயன்படுத்தும் போது ஹோல்டு செய்து பேசுவோம் பேசிய பிறகு விரலை எடுத்தால் மெசேஜ் தானாகவே சென்றுவிடும் ஆனால் நாம் பேசியது சரியா தவறா என சோதித்து பார்க்க இதில் வழி இல்லை ஆனால் பேசியதை சோதித்து பார்க்க ஒரு சிறு நுட்பத்தை பயன்படுத்தலாம் வாக்கி டாக்கி பட்டனை கீழிருந்து மேல் நோக்கி ஸ்வை செய்து விரும்பியவாறு பேசலாம் பிறகு பேக் பட்டனையோ அல்லது ஹோம் பட்டனையோ அழுத்தி பின் சென்று விட்டால் நாம் பேசிய வாய்ஸ் மெசேஜ் போகாமல் அப்படியே இருக்கும் பிறகு அது அது சரியா என பிளே செய்து கேட்டுவிட்டு அனுப்பலாம் தவறென்றால் அழித்து விடலாம் அலுவலக உபயோகத்திற்கும் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கும் என இரு வாட்ஸ்அப் நம்பர்கள் ஒரே போனில் நமக்கு தேவை என்றால் அதற்கும் வசதி உள்ளது நம்முடமுள்ள ஒரே போனில் இரண்டு வாட்ஸ்அப் எண்களை பயன்படுத்த முடியும் பேரனல் ஸ்பேஸ் ஆப்களில் ஏதேனும் ஒன்றை பயன்படுத்துவதன் மூலம் இதை சாத்தியமாக்க முடியும் வாட்ஸ்அப்பிற்கு மட்டுமல்லாது அனைத்து ஆப்ஸ்களுக்கும் இதை பயன்படுத்தலாம் நம்முடைய முக்கியமான லிங்குகள் வீடியோக்கள் தகவல்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் உள்ளிட்ட நாம் தொடர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டியவற்றை நமக்கே நமக்கு என்று நாம் ஒருவர் மட்டுமே உள்ளவார் ஒரு வாட்ஸ்அப் குழு உருவாக்கி அதில் சேமித்து வைக்கலாம் நமக்கே நமக்கென வாட்ஸ்அப் குழு உருவாக்குவது எப்படி என்றால் வழக்கமாக வாட்ஸ்அப் குழு உருவாக்குவது போன்றே நமக்கு நெருக்கமான யாரேனும் ஒருவரை மட்டுமே குழுவில் இணைத்து பின் அவரை குழுவிலிருந்து உடனடியாக நீக்கிவிட வேண்டும் இப்போது நமக்கே நமக்கான குழுவில் நாம் மட்டுமே இருப்போம் நமது இரகசிய காப்பாளனாக வாட்ஸ்அப்பின் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் லாக் வசதி உள்ளது முக்கியமாக பல தகவல்களை நாம் வாட்ஸ்அப்பில் வைத்திருக்கிறோம் அல்லது தகவல்களை இரகசியமாக வைத்திருக்க விரும்புகிறோம் என்றால் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஆப்ஷனை நாம் பயன்படுத்தலாம் இது இரகசியம் காக்க சிறந்ததொரு ஏற்பாடாக இருக்கும் நம்முடைய ஃபிங்கர் பிரிண்டை வைத்தால் மட்டுமே வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் ஆகும் என்பதால் நமக்கு பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்படும் நமது வாட்ஸ்அப் கணக்குக்கு இருகட்ட பாதுகாப்பு வசதியை நாம் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் இதற்கு வாட்ஸ்அப்பில் டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷனை பயன்படுத்தி ஆறு இலக்க பின் நம்பரை உருவாக்க வேண்டும் அடுத்து நமது மெடி மெயில் ஐடியை சேஃப்கார்ட் மெயில் ஐடியாக கொடுக்க வேண்டும் இதன் மூலம் நமது வாட்ஸ்அப் கணக்கு பாதுகாக்கப்படும் வேறு போன்களில் அல்லது புதிய போன்களில் நமது வாட்ஸ்அப்பை இன்ஸ்டால் செய்ய ஆறு இலக்க பின் கட்டாயம் தேவைப்படும் ஒருவேளை நமக்கு பின் மறந்து விட்டால் பேக்கப் மெயில் ஐடியாக நமது மெயில் செய்யப்படும் நமது போனில் பயன்படுத்தப்படும் வாட்ஸ்அப்பை அப்படியே நமது கணனியில் பயன்படுத்த முடியும் இதற்கு வாட்ஸ்அப் வெப் வசதி பயன்படும் கணனியில் தோன்றும் கியூஆர் கோடை நமது போனில் வாட்ஸ்அப் வெப் மூலமாக ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் கணனியில் நமது வாட்ஸ்அப்பை பயன்படுத்த முடியும் நம் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டோக்கள் வீடியோக்கள் உள்ளிட்ட மீடியாக்களை அனுப்பும் போது அவற்றின் தரம் குறைந்து விடுகிறது என்பது நிதர்சனமான உண்மை எனவே நமக்கு மிகவும் முக்கியமான மற்றும் பிடித்தமான மீடியாக்களை அனுப்பும் போது அவற்றின் தரம் குறைந்து விடாமல் இருக்க வாட்ஸ்அப் மூலம் அனுப்பாமல் அவற்றை மெயில் மூலமாக அனுப்பிக் கொள்வதே சிறந்தது அல்லது வீடியோவாக அல்லாமல் ஃபைலாக அதை அனுப்பலாம் நமக்கு சில தனி நபர்களின் அல்லது குழுக்களின் செய்தி முக்கியமானவையாக இருக்கும் அந்த நபர்களையும் குழுக்களையும் வாட்ஸ்அப்பில் பின் செய்து கொள்ளலாம் அதன் அதிகபட்சமாக இப்படி மூன்று உரையாடல்களை பின் செய்ய முடியும் இந்த மூன்று உரையாடல்கள் நமக்கு எப்போதும் வாட்ஸ்அப்பில் மேலேயே இருக்கும் இரவில் வாட்ஸ்அப் பயன்படுத்தும் போது டார்க் மோடு வசதியை பயன்படுத்துவது சிறந்தது இரவில் வீடு முழுக்க இருட்டாக இருக்கும்போது மொபைல் ஃபோனிலிருந்து வரும் அதிகப்படியான வெளிச்சத்தால் தலைவலி தூக்கமின்பை 
உள்ளிட்ட உபாதைகள் ஏற்படும் எனவே இரவில் வாட்ஸ்அப்பில் டார்க் மோடு வசதியை பயன்படுத்துவதே உகந்தது லுக் பிடித்திருந்தால் இதை பகலிலும் கூட பயன்படுத்தலாம் நேரமின்மை காரணமாக டைப் செய்ய முடியவில்லை என்றாலோ சுருக்கமான தகவல் அனுப்ப வேண்டும் என்றாலோ அல்லது நாம் வெளியில் இருக்கும் மெசேஜ் இருக்கும்போது மெசேஜ் அனுப்ப வேண்டும் என்றாலோ வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்ப வாட்ஸ்அப்பின் வாக்கி டாக்கி பட்டனை உபயோகப்படுத்துவது சிறந்த வழியாக இருக்கும் வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் நம்முடைய நேரத்தை நிறைய சாப்பிடுகின்றன எனவே தேவையற்ற குழுக்கள் இருந்து தயவு தாட்சணியம் என்று வெளியேறிவிட வேண்டும் மறுபடியும் நம்மை அந்த குழுக்களில் இணைக்க முடியாதவாறு குரூப் செட்டிங்கில் மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் இவ்வாறு செய்து கொண்டால் நம் அனுமதியின்றி யாரும் நம்மை குழுக்களில் இணைக்க முடியாது நாம் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜை படிக்கிறோம் அது மிக முக்கியமான மெசேஜாக இருக்கிறது என்றால் அதை நாம் உடனே ஸ்டார் செய்து வைத்து கொள்ளலாம் இதனால் தகவல்கள் தவறுதலாக அழிந்து போக வாய்ப்பில்லை ஸ்டார் செய்யப்பட்ட மெசேஜ்களை நமக்கு தேவைப்படும் போது சுலபமாக எடுத்து பார்த்து கொள்ள முடியும் நாம் உருவாக்கும் வாட்ஸ்அப் தகவல்களை கீபோர்டில் டைப் செய்து கொண்டிருந்தால் நமக்கு நேரம் அதிகம் இருக்கும் அதற்கு கூகுள் கீபோர்ட் ஜிபோர்டை உள்ளிட்ட வாய்ஸ் டைப்பினை முறைகளையும் நாம் பயன்படுத்தும் போது பத்து பக்கங்களை கூட நாம் சுலபமாக ஐந்து முதல் பத்து நிமிடங்களில் டைப் செய்துவிட முடியும் வாட்ஸ்அப்பில் சமீபத்தில் குரூப் வீடியோ கால்கள் நான்கு நபர்களது எட்டு நபர்களுடன் பேசலாம் என மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதை தேவைப்படும் போது பயன்படுத்திக் கொள்வது சிறந்ததாக இருக்கும் ஒவ்வொருவரின் கண் பார்வை திறனும் வெவ்வேறாக இருக்கும் அதற்கேற்ப வாட்ஸ்அப்பில் எழுத்துக்களின் அளவை நாம் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் எழுத்துக்களை நமக்கு பொருத்தமாக வைத்துக் கொள்வதன் மூலமாக நம் கண் பார்வை திறனுக்கு ஏற்றவாறு நாம் விரைவாக வாசிக்க முடியும் வாட்ஸ்அப்பில் வால் பேப்பரை தினமும் ஒரே மாதிரி வைத்துக் கொண்டிருக்க போரடி போரடிக்கிறது என்றால் வால் பேப்பரை தினமும் மாற்றி புத்துணர்வு ஊட்டிக் கொள்ளலாம் நமக்கு விருப்பமான வண்ணங்கள் புகைப்படங்கள் என எதை வேண்டுமானாலும் பேக்ரவுண்ட் வால் பேப்பராக வைத்துக் கொள்ள முடியும் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு முறைக்கு ஐந்து நபர்கள் அல்லது குழுக்களுக்கு மட்டுமே தகவல்களை பார்வர்டு செய்ய முடியும் அதுவும் தற்போது கொரோனாவினால் குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தகவல்களை காப்பி செய்து விரும்பும் நபர்கள் அல்லது குழுக்களில் பேஸ் செய்வதன் மூலம் எத்தனை நபர்களுக்கு வேண்டுமானாலும் ஒரே முறையில் தகவல்களை அனுப்பிவிட முடியும் நம்முடைய போனின் மெமரியை வாட்ஸ்அப்பில் வரக்கூடிய வீடியோ ஆடியோ புகைப்படங்கள் பெருமளவு பிடித்துக் கொள்ளும் அவ்வப்போது வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்களை கிளியர் சாட் கொடுத்து விடுவது நல்லது கிளியர் சாட் கொடுக்கும் போது அதில் உள்ள மீடியாக்களையும் சேர்த்தே நாம் கிளியர் செய்து விடுவது சிறந்தது அவசியம் தேவையான மீடியாக்கள் மற்றும் தகவல்களை முன்பே கூறியது போல் நாம் ஸ்டார் செய்து வைத்துக் கொள்ளலாம் குழுக்களில் யாரேனும் ஒருவர் பகிர்ந்த தகவலில் நமக்கு ஏதேனும் முரண்பாடுகள் இருப்பின் அவரை டேக் செய்து குழுக்களில் கடுமையான விமர்சனங்களை பகிரும் போது அவருக்கு மனச்சங்கடம் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு இது போன்ற சூழலிலும் குழுவில் ஒருவர் அனுப்பிய செய்திக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நாம் பதில் அளிக்க விரும்பும் போது ரிப்ளை பிரைவேட்லி என்னும் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி அவருக்கு மட்டுமே நாம் மெசேஜ் அனுப்பி நாம் கருத்தை பதிவு செய்துவிட முடியும் இந்த மெசேஜை பத்து பேருக்கு பார்வையிடு செய்தால் உங்களுடைய கணக்கில் பத்து ஜிபி சேரும் குறிப்பிட்ட தகவலை பகிர்ந்தால் இந்த அரசியல் தலைவர் அல்லது இந்த கம்பெனி இத்தனை ஜிபி இலவசமாக தருவார்கள் இதை பகிர்ந்தால் கார் போன் உள்ளிட்டவை பரிசாக கிடைக்கும் என்ற ரீதியில் வரக்கூடிய நெட்ஒர்க் டேட்டா மற்றும் பரிசு பரிசுகள் தொடர்பான மெசேஜ்கள் நம்மை முட்டாளாக்கக்கூடியவை இவற்றை நாம் கவனமாக தவிர்த்துவிட வேண்டும் விளம்பர நோக்கிலோ அல்லது ஒருவர் தகவல்களை திருடும் நோக்கிலோ தான் இத்தகைய போலியான செய்திகள் உருவாக்கப்படுகின்றன ஒருவேளை நெட்ஒர்க்கில் இருந்து இலவச டேட்டா அளிக்கப்படுவது உண்மை என்றால் நம்முடைய மொபைல் எண்ணுக்கு நெட்ஒர்க் நிறுவனத்திலிருந்து நேரடியாக தகவல் வரும் இவ்வாறு வாட்ஸ்அப் மூலமாக அவர்கள் தகவல் பரப்ப மாட்டார்கள் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மெசேஜை ஒருமுறை பகிர்ந்தால் ஏழை குழந்தையின் மருத்துவ செலவிற்கு வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் இவ்வளவு தொகை கொடுக்கும் என்ற ரீதியிலான தகவல்கள் முழுக்க முழுக்க பொய்யான என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இப்படியான ஒரு நடைமுறை வாட்ஸ்அப்பின் இயங்கு விதிமுறைகளில் இல்லை இரத்தம் தேவை குழந்தைகளை காணவில்லை என்ற ரீதியில் வரக்கூடிய மெசேஜ்களை மிகுந்த பொறுப்புணருடன் நாம் அணுக வேண்டும் தகவலின் உண்மைத்தன்மை அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொலைபேசி எண்களுக்கு தொடர்பு கொண்டோ அல்லது வேறு ஏதேனும் முறையிலோ உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தகவல் உண்மையா பொய்யா என நாம் சோதித்து அறிந்து உறுதிப்படுத்திய பின்னரே அவற்றை பகிர்வது சிறந்தது சில நேரங்களில் இரண்டு வருட பழைய மெசேஜ் எல்லாம் தற்போது பார்வேர்டு ஆகி கொண்டிருக்கும் குறிப்பிட்ட கடவுளின் படத்தை பத்து பேருக்கு பகிர்ந்தால் நல்லது நடக்கும் என்ற ரீதியில் வரக்கூடிய போட்டோக்களை ஒருவித ஜென் மனநிலையுடன் கடந்து செல்வதே நம்முடைய மரியாதையை காப்பாற்றிக் கொள்ள சிறந்த வழியாக இருக்கும் நமக்கு வரக்கூடிய மெசேஜ்கள் அனைத்தையுமே பார்வேர்டு செய்யக்கூடிய போஸ்ட்மேன் வேலையை செய்யாமல் இருப்பதே நாம் வாட்ஸ்அப்பை ஸ்மார்ட்டாக பயன்படுத்த தொடங்குவதன் ஆரம்ப புள்ளி வாட்ஸ்அப்பில் அப்டேட் கிடைக்கும் போது உடனே அப்டேட் செய்து கொள்வது ஒரு ஸ்மார்ட்டான உத்தி தான் மேலும் வாட்ஸ்அப்பில் வ
வாட்ஸ்அப்பின் புதுமைகளை உடனே பயன்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புவோர் தங்களை பீட்டா பயனாளிகளை பயனாளிகளாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் புதுமைகளை பயன்படுத்தி அவற்றிற்கான ஃபீட்பேக் கொடுக்கலாம் இதற்கான வசதியும் வாட்ஸ்அப்பில் உள்ளது நாம் எப்போதும் தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய கம்யூனிகேட்டர் வேலையையும் போர்ட்ஸ்மேன் வேலையையும் செய்து கொண்டிருக்காமல் நமக்கு தோன்றக்கூடிய தகவல்களை நாமே சுயமாக உருவாக்கி பகிர்ந்தோம் என்றால் நமது சுற்று வட்டாரத்தில் நமக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும் நம்முடைய அறிவுத்திறனும் சுய சிந்தனையும் மேம்படும் எனவே தகவல்களை பார்வேடு செய்வதை விட்டுவிட்டு சுயமாக உருவாக்க முயற்சி செய்வதே சிறந்தது தேவையான மற்றும் முக்கியமான தகவல்களை மட்டுமே பார்வேடு செய்யலாம்ப்பை பொறுத்தவரை தகவல் பகிர்வதில் நமக்கு நாமே சுய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துக் கொள்வோம் குறைவான நேரத்தில் நிறைவான பணி என்பதை தாரக மந்திரமாக கொண்டு செயல்படுவோம் மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்